Welcome to Divine Ministry International Solution Center, where champions are being raised and destinies are being restored. At Divine Ministry International, the Word of God is inundated with signs and wonders and accurate prophecies. Our man of God, Prophet Austin Moses, was called into ministry over two decades ago as a prophet of God. This is your set time for change. God has a word for you. So sit back, be refreshed, empowered and transformed by the word of God from Prophet Austin Moses. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I have a word for you today. You know, there come a time in our life that we will try all our efforts. We try all our ability. We do everything that we know how to do. We do everything that we know how to do. Yet, the situation remains the same. What do we do in such a situation? We turn to God. So I believe every one of us here has a situation. Yet, the situation remains the same. What do we do in such a situation? Правда? Каждый из нас, он нуждается сегодня в чуде от Бога. And the best time for God to prove himself и самое лучшее время для Бога явить себя is when things are not going right. Это именно то время, когда все вверх дном. То есть все идет не так, как ожидалось. When things is bad. Когда все вокруг плохо. When there is crisis. Это во время кризиса. When man have tried everything possible and there's no solution. Тогда когда люди уже испробовали все свои известные доступные им ресурсы, ничего не помогает. When man have reached a point of giving up hope. Когда люди уже дошли до ручки просто до той точки, когда уже все, ну просто хочется опустить руки. But if man can turn to God. Но если в такой ситуации человек, люди могут обернуться к Богу. And cry on God. Повернуться к Богу и взывать к нему. He will do his work то тогда Он придет и вмешается, и явит Свою силу. Слава Господу! Есть вещи определенные, которые мы можем делать. Такие, ну, мы люди, своими человеческими усилиями. А есть другие вещи, которые мы не можем делать своими человеческими усилиями. Мы никак не можем. Потому что мы люди, мы ограничены. Это только Богу возможно. Если бы мы могли делать все, если бы мы могли делать все своими силами, то мы бы стали сами богами. Тогда нам Бог был бы не нужен. Поэтому всегда в нашей жизни будут какие-то обстоятельства, которые будут вынуждать нас полностью полагаться на Бога. Слава Господу! Started fishing before Jesus Christ was born. Peter начал уже свой рыболовецкий промысел даже до того, как Иисус Христос родился. Before Jesus Christ was born, Peter had been fishing. Даже до того, как Иисус родился, Петр уже ловил рыбу. Peter was a professional fisherman. Он был таким профессиональным рыболовом. He knew the best time and the best season to catch fish. Он уже много лет занимался этим и знал самое лучшее время, самый лучший сезон для ловли рыбы. Because that was his profession. Потому что это была его профессия, его бизнес. He believed that the the best time for you to catch fish is in the night. И он верил и знал из опыта, что самое лучшее время для рыболовли это ночь. In the night, the fish come up. Ночью рыба поднимается наверх. It makes it easy to catch. И легко ее поймать. But during the day, when the sun comes out, когда солнце светит, the fish go to the bottom of the sea. Рыба опускается на дно реки, на дно моря. So Peter went out in the night. И поэтому Петр он занимался рыболовлей ночью. When the fish supposed to come out, когда рыба вообще-то должна бы подняться, he fish all night. И он целую ночь ловил рыбу. He caught nothing. И так и ничего не поймал. 
His profession failed him. И его все профессиональные навыки подвели его. His skill failed him. Все его знания подвели его. His ability failed him. Его способности подвели его. In the morning. А утром. They were washing washing their nets. Они уже вымывали сети. Folding the nets. После всей ночи бессонной. Getting ready to go back home. Они уже собирались сложить свои сети и без ничего вернуться с пустыми руками домой. As losers. Таких, ну как, неудачники. Imagine this. И представьте себе. Probably the night before. Наверное, в прошлую ночь. Before Peter left home. До того, как Петр выехал, вышел из дома. Maybe the wife told him. Наверное, может быть, жена ему сказала. There's no more food in the house. Смотри, уже нет еды у нас в доме. Peter will say, don't worry. А Петр, наверное, и сказал, не переживай. I am a professional fisherman, you know. Я ж профессионал, рыбак, я сейчас поеду. By the time I come in the morning. И наловлю рыбы. There will be no food for us to eat. Но к утру рыбы не наловил и получается кушать нечего в доме. But here comes the money. Приходит утро. Nothing to go home with. Не не с чем идти домой. He was frustrated. Он наверное был очень разочарован. He will be thinking of what he will tell the wife at home. Он наверное уже думал как же же это жене сказать. Because there are bills to pay at home. Потому что есть дома счета не оплаченные. He couldn't catch any fish. А он не мог поймать рыбу для того чтобы прокормить семью. Jesus Christ came to the scene. И тут Иисус Христос пришел. He saw two boats. И он видел две лодки. He entered one. И он в одну из них вошел. That belonged to Peter. Именно в ту, которая принадлежала Петру. He said to him. Он сказал ему. Push forward. Отплыви немного. Push forward. Отплыви немного. He didn't ask Peter. Он не попросил Петра. For his permission. Он не попросил его разрешения. Before he entered the boat of Peter. До того, как войти в эту лодку его. Because he created everything for himself. Потому что Иисус он создал все для себя. Бог создал все для себя. He said to Peter. Иисус сказал Петру. Move forward. Отплыви немного. Move the boat forward. Отплыви немного. This is a man who is going through some loss in his business. И представьте себе, тут Петр, да, такой бизнесмен, рыбак, он проходит тяжелое время в своем бизнесе. A man that spent. прибыли, A man that spent all night in the sea. Он провел целую ночь и так ничего не заработал. And he caught nothing. Ничего не поймал, ничего не заработал. Jesus now said to him. И тут Иисус. Push your boat further. Говорит ему отплыви немного. I want to use your boat to preach the gospel. Я хочу использовать твою лодку, чтобы проповедовать Евангелие. Peter didn't say. И Петр не сказал. I didn't sleep all night. Слушай, я и так всю ночь не спал. I'm going home. Я вообще-то домой спать собирался. I didn't catch any fish. Я тут целую ночь провел, ничего не поймал. I'm tired. Устал. I am frustrated. Разочарован. He didn't say those things. Мне не до тебя, но он этого не сказал. He obeyed the master. Он послушался Господа. I am here this night. Я сегодня здесь. To preach to you. Чтобы проповедовать вам. About the God of miracle. О Боге, который является Богом чудес. About the God of miracle. Бог чудес. There's nothing that God cannot do. Нет ничего невозможного для Бога. There is no situation that God cannot restore. Нет никакой ситуации, которую Бог не мог бы восстановить. It does not matter what you have lost in the past. Не важно, что вы потеряли в прошлом. If Jesus Christ come your way, если Иисус Христос придет на ваш путь, He will change your situation around. Если он придет в вашу жизнь, и он изменит ваши обстоятельства. After Jesus Christ has finished preaching. После того, как Иисус закончил проповедовать, he said to Peter, он сказал Петру, launch into the deep. А закинь сеть глубоко. Launch into the deep. Он сказал Петру закинуть сеть. Do you know why the deep? И знаете, почему Let нужно было закинуть на глубину? There's a difference between launch and launch into the deep. Потому что, ну, нужно было не просто закинуть сети, но заки, закинуть их на глубину. Там английская версия говорится на глубину. Because it was in the morning. А знаете почему? Потому что это уже было утро. And the fish have gone to the bottom of the sea deep. И рыба уже спряталась вниз от солнца. So Jesus Christ knew where the fish were at that time. Поэтому Иисус как раз знал, где рыба находится. He said, "Launch into the deep." Он сказал, "Закиньтесь в воду глубоко, там, где рыба." And the net of Peter caught fishes. И Петр поймал множество рыбы, так что даже сеть прорывалась. At the time that it was supposed to be impossible for him to catch fish. Именно в то время, когда по всем законам бизнеса ему ну не не надлежало поймать рыбу утром. Peter argued. 
И Петр начал спорить. He said, Master, we have toyed all night. Он говорит, господин, господи, мы трудились всю ночь и так и ничего we не caught поймали. No fish. Ничего не поймали. But nevertheless, Но ничего. By your word, по слову твоему, I will do it. я все равно закину сеть. Он доверял своему наставнику. There are times in our life, есть времена в нашей жизни, when God will give us instruction, когда uh, Бог, Он будет допускать it will sound silly. Будет допускать какие-то обстоятельства. It might sound stupid. И он будет давать нам какое-то руководство. But he knows the best. Может быть, на наш взгляд, это будет как-то глупо выглядеть и бесполезно. Just obey. Ну, как в ситуации с Петром. Just obey him. Но просто послушайтесь. If only you can obey him. Просто послушайтесь. Если he will restore to you everything you have lost. Если вы только сможете послушаться, то Бог восстановит все, что вы потеряли. If only you can obey him. Если только вы сможете послушаться. He will make a way for you where there seems to be no way. Он, он сделает для вас путь там, где, кажется, нет пути. Him, Если только вы можете послушаться, Он снова вернет вам вашу радость и вашу, вашу улыбку. И я говорю иногда, well. послушайте меня, the ears of God are not deaf. я всегда говорю, что Ухо Божье, оно а, не оглохло для того, чтобы слышать. His eyes are not blind. И Божьи глаза, они не ослепли. He sees you. Он видит вас. He know what you are going through. Он знает, через что вы проходите. His hand towards you. Say, Come unto me. И Он простирает свою руку к вам. Oh, ye the labor heavy laden. И Он простирает свою руку вам навстречу. And I will give you rest. И Он говорит, что придите ко мне все страждущие, обремененные, и you, Я успокою вас. Are you ready to come to the master tonight? Но готовы ли вы прийти к своему Господу сегодня? Are you prepared to forsake your old ways? Готовы ли вы отказаться от каких-то своих привычных старых путей? Are you prepared to answer to the call of God tonight? Готовы ли вы отозваться на зов Господа сегодня? If you are willing and obedient. Если вы готовы и будете послушны, he will turn your life around. Он изменит вашу жизнь, он повернет обстоятельства вашей жизни. He will put a new song of joy in your mouth. Он вложит новую песню, радостную песню в ваши уста. I believe in the miracle of God. Я верю в чудо Божье. I believe in the power of God. Я верю в силу Божью. When you are a child of God, когда вы являетесь детем Божьим, your life is transformed. Ваша жизнь изменена. People must see the glory of God. Upon your life. Люди должны видеть славу Божью на вашей жизни. We are not called to serve God and be poor. Мы не призваны служить Богу в бедности. We are not called to serve God and live a poor and wretched life. Мы не призваны служить Богу и жить такую бедную нищенскую жалкую жизнь. Psalm 24. Uh, 34 или 33 Psalm 34, yes. а, said, 23 наверное, 24. в русском. He said, the earth is of the Lord. Говорится, что вся земля создана Богом. Thereof, а Господняя земля и все, что наполняет ее. Это означает, что вся земля принадлежит Everything Богу. Все на этой земле принадлежит Богу. Кто верит, что вы дитя Божье? Вы верите, что вы дитя Божье? Вы дитя Божье. So what belongs to your father? То то, что принадлежит вашему отцу, принадлежит кому? 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 To 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 that is it. Uh, so everything мне. that belongs to our Father все, что принадлежит belongs to us. Принадлежит нам. You must know who you are in Christ вы Jesus. Знать, кто вы во Христе Иисусе. I don't see problems. Я не вижу никаких проблем. All I see is solution. Все, что я вижу, это решение. I don't see death. Я не вижу смерти. All I see is life. Я вижу жизнь. Praise the Lord. Слава Господу. Hallelujah. 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 He is a faithful God. Он верный Бог. He's a wonderful God. Он чудесный Бог. God spent so much time to create you and I. Бог провел так много времени, чтобы так чудно создать тебя и меня. God have invested so much upon you and I. Бог так много вложил в тебя и меня. He will not allow the investment to be a waste. И он не позволит, чтобы его вложения, его инвестиции были бесполезными. The war will not come to you. Война, она не придет к вам. Слава Богу. It will come to you. 
if the world will not come to you. Да, война не придет к вам. I know there are some people who have lost their home, lost everything. Я знаю, что есть люди, которые уже потеряли надежду, которые уже даже все потеряли. But if you are still a living soul, но если вы все еще живая душа, если вы все еще живы, there is still hope for you. То есть надежда для вас. You might have lost your house, может вы уже потеряли дом, but you have not lost Christ. Но вы не потеряли Христа. If you are in Christ. Если вы во Христе, есть надежда для вас. Есть надежда для вас. Поэтому не бойтесь. Стойте твердо. Стойте твердо. Послушайте. Если Бог дал это пророчество об этой войне еще в 2009 году, And little or nothing was done about it. И если очень мало что было сделано об этом или вообще ничего не сделано. And it's not, it's happened now. И сейчас мы видим, что это осуществляется. And that same God. И тот же самый Бог. That said to me. Который сказал мне. Go and speak to them again. Иди скажи им сейчас снова. It means he loves you. Ну как вы думаете, если он меня снова посылает, то значит он вас не любит. He loves you. Он любит вас. That is why. Именно поэтому. If not, he will say, "Prophet, don't go there again." Если бы он вас не любил, он бы сказал, "Ну, хватит, давай больше, больше не иди, пусть они себя в своих проблемах не сидят." Но Бог не сказал. Он сказал, "Давай приди к ним снова, приди к ним снова, скажи, что есть путь, есть выход для них." So you should be rejoicing that at least God remember you. Поэтому вы должны радоваться, что Бог помнит о вас. And send His prophets to you. Бог вспомнил о вас, и Бог посылает своего пророка. Он не забыл о вас. What I want you to take away from here tonight is this. И я хочу, с чем я хочу, чтобы вы ушли сегодня? You are serving a God of miracles. Вы служите Богу, который творит чудеса. Peter was a failure. Петр был неудачником в своей работе. But Jesus came into the situation. Но Иисус пришел в ту ситуацию. His life was transformed. И жизнь Петра была изменена. So he brought me to this country. И о Бог привел меня в эту страну. To speak as His prophets. И Бог привел меня к вам сегодня на это служение. Before I proceed, okay, let me finish that one. To speak as His prophets. Чтобы говорить как Его пророк. The word that would transform the life of His people. Что слово, которое изменит жизнь Его народа. The word that would turn things around for the best. Слово, которое изменит обстоятельства к лучшему. So for me. Для меня. I have the great confidence. У меня есть огромная уверенность. That after my visit to this country, что после моего приезда в эту страну, things will begin to change. Ситуация, обстоятельства начнут меняться к лучшему. Both for the country, и для жизни страны, and for individual, и для жизни лично каждого из вас. Praise the Lord. Слава Богу. Hallelujah. 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 When the choir was, when we were singing. Когда хор, ну группа прославления пели. Right here. Здесь на этой сцене. I saw a big flame of fire. Я видел такой огромный огонь. A big flame of fire. Такое огромное пламя. I saw it right here. Я видел его прямо здесь. And people they were rushing to the fire. И люди прибегали к этому огню. People that were coming, they are people that have problems. И люди, которые прибегали к этому пламени, это люди, у которых были разные проблемы. They have disease, they have infirmities. У них были болезни разные, неизлечимые, разные болезни. Running into the fire. Они прибегали к этому пламени. As they got out of the fire. И они входили в это пламя, и когда они выходили из него, the disease gone. Все болезни пропадали. The problem gone. Они вообще полностью пропадали. God is here. Бог здесь. 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 You may not know it. Может быть, вы не знаете. You may not see it. Не видите его. But I have seen it. Но я, а может быть, вы этого еще не видите. That God. Но я уже это видел. That God is here. Бог мне уже показал. As many as those. Бог здесь. As many as those. И That will call on God with sincere heart in this place. И каждый человек, который будет от искреннего чистого сердца взывать Богу здесь. God will answer their prayer. Бог ответит молитву каждого такого человека. Please come. Пожалуйста, пастор, выйдите. Yeah, come. I am not going to do this because you said you requested for a no. Я не буду это делать, потому что вы попросили. Нет, не поэтому. When you were speaking that if God lay in my heart to pray for you. 
Когда вы сказали, что если только Бог положит мне на сердце молиться на, за вас, и вы были водим и духом, чтобы сказать это, вы были водим и духом Божьим, чтобы вот так сказать мне. So now the Lord says you pray for you. И теперь Бог мне говорит, что я должен молиться за вас. <laughs> вот так вот. Praise the Lord. Слава Богу. The truth is this. Но что хочу сказать? The truth is this. If God had not said I should pray for you, если бы Бог не сказал мне молиться за вас, I wouldn't have even made any effort to do it. Я бы даже не попытался этого сделать. Я от себя обычно не делаю ничего. Because if I pray, потому что если я молюсь, He might not answer it. Если я молюсь от себя, то Бог может не ответить. Come, sir. Пожалуйста, вы тоже подойдите сюда. Я сделаю именно то, что вы сказали, чтобы я сделал. Честно говоря, я такой очень упертый пророк. Очень упертый. Иногда я пытаюсь Бога убедить. Бог, давай, давай, сделай это по-другому. Пожалуйста, еще вы двое, выйдите. That's what he said to me. He said the four people there. Вот то, что Бог мне сказал, что будет четыре человека. I was trying to say, Father, let us just do only one. Но я так пытался Бога убедить внутри, Господь, давай вот с одним только разберемся, ну давай, не надо четыре. Но Бог мне не послушался. Come, И вы тоже выйдите, пожалуйста. Why is God doing this now? Почему Бог делает это сейчас? Hey, why did go and why did why did go and sit there? Почему вы там сидите? Come. Who? This boy. Yeah. He Богдан, come. иди сюда. You have tapped into it. Come and sit down. Come, come here. Иди сюда, Богдан. Come. Congratulations. Поздравляю. Congratulations. Поздравляю. Look at them. Посмотрите на них. I am acting under the instruction of God. Я действую сейчас по руководству Божьему. The Lord said I must pray for them. Бог сказал, что я должен молиться за них. And mark my word. И запомните мое слово. After the prayer of tonight, после сегодняшней молитвы, you will begin to notice some difference in their life. Вы начнете видеть большие изменения в их жизнях. You will begin to notice something different in their life. Вы начнете видеть что-то другое, что-то новое в их жизнях. Listen to this. Послушайте. The Lord said. Бог сказал. I have removed the old garment from you, from the body. Я the old garment. Я снял как старые одежды с вас. I have put a new garment on you. И я положил на вас новые одежды. The garment of glory. Одежды славы. The garment of promotion and elevation. Одежды, которые будут продвигать вас вверх, поднимать вас. Today. Сегодня. I have released the anointing. Я высвобождаю помазание. The anointing of boldness. Помазание храбрости. The anointing of boldness. Помазание такой смелости. I have released upon you today. Я высвобождаю на них. That wherever you go. Куда бы вы ни пошли. Wherever you go. Куда бы вы ни пошли. No power or forces can hold you back. Никакая сила не сможет остановить вас. Heavenly Father, I thank you. Отец небесный, я благодарю тебя. I see you being given an award. А я вижу, как тебе вам дают какую-то награду. I see you being given an award. Я вижу, вам дают какую-то награду. Father, we thank you. Отец, мы благодарим тебя. 
Jehovah, we glorify your name. Мы благодарим, благословляем Твое Святое Имя. I have carried out your instruction. Я выполнил Твои инструкции, Боже. I ask you, my Lord and my God. Я прошу Тебя, мой Бог и мой Господь. As you have removed the old cloth from them. То, как Ты эти старые одежды убрал с них. As we have put on them the garment of glory. То, как Ты полагаешь на них одежды славы. Wherever they go from today. С сегодняшнего дня, пусть куда бы они ни пошли. Let your glory manifest in their life. Пусть твоя слава in the name of Jesus будет видна в их жизни во имя Иисуса Христа. Куда бы они ни пошли, the favor of God will follow you. та же слава Божья будет следовать за ними. Чудеса, окна небесные, окна благословений будут открыты над вами. И на что вы не положите свои руки, это будет прославлено. In the name of Jesus Christ. Father, we thank you. We bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Slava Bogu. Go back to your seats. Let's be on our feet. You can go back to your seat. And then be on your feet. Yes. Yes. As a round up. We will be done. Father, I thank you. Отец, я благодарю тебя. I glorify your name. Я славлю твое имя. I magnify your name. Я превозношу тебя. I stand before your people this night. Я стою сегодня перед твоим народом. As your prophet. Как твой пророк. I declare. Я провозглашаю. The anointing that break the yoke. Помазание, которое разрушает всякое ярмо. Let it rest upon them. Пусть это помазание сейчас почивает на каждом человеке во имя Иисуса Христа. As you are standing, пока вы стоите сейчас, under the sound of my voice, пока вы стоите сейчас, let the God of Abraham, пусть Бог Авраама, Isaac and Jacob, Исаака и Иакова, meet you at the point of your need. Ответит на каждую вашу молитву и восполнит ваши нужды. Принимайте. Provide for your needs. Я молюсь, чтобы Бог восполнил ваши нужды. Open doors for you. Я молюсь об открытых дверях для вас. Heal every sickness. Я молюсь, чтобы Бог исцелил каждую болезнь. Every heart that is sad. И всякое сердце, которое сегодня грустно здесь. Let God bring joy. Пусть Бог принесет каждое сердце радость. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. You will not die before your time. Вы не умрете прежде временно. The Lord will replenish all that you have lost in Jesus' name. Но Бог восстановит все, что вы потеряли во имя Иисуса. He will never leave you. Он никогда не оставит вас. He will never forsake you. Он никогда не покинет вас. Every good things that you desire to have in life. И все хорошее, о чем вы мечтаете. By the power of miracle. Силою Божьей. God will give it to you. Бог даст вам. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. You will come back here and testify. И вы вернетесь сюда и будете свидетельствовать. To the goodness of God. Будете рассказывать о чудесах Божьих. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. God bless you. Пусть Господь благословит вас. We hope you have been blessed by this message by Prophet Austin Moses. Why not consider being a partner? To partner with us, please call 0208-090-4456 or visit divineministriesinternational.org.